Predstavili smo knjigu projekta Smuggling Anthologies koji se radi od dvije godine pod sponzorskom pod sponzorstvom Evropske unije Fonda kultura. Radio se je producirao između Muzea moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, mesnog muzeja u Idri i Trijeste kontemporane u Italiji. I projekt je u zadnje dvije godine obrađivao temu šverca na ovim prostorima, no i šire. Ja sam bila urednica knjige koja je nakon tri simpozija koja su se odbila u ova tri grada, skupila radove kulturologa, povijesničara, sociologa, etnologa, zatim teoretičara lijepih književnosti, lijepih umjetnosti, književnosti i tako dalje i mnogo i mnogo umjetnika. Naravno, to je bio veliki izazov, trebalo je preko 40 autora staviti u jedno izdanje. To smo radili u jako, jako kratkom vremenu, od nekoliko mjeseci, jer tako nam je nalagala sama ta stipendija koju smo se radili, taj fond. Knjiga ima oko 350 strana, mislim 340, u potpunosti na engleskom jeziku, sa indeksima, anotacijama, ilustracijama. Mislim da je vrijedno izdanje i da je, osim što je, naravno, postoji u tiskanom izdanju, postoji u elektronskom i na internetu, može se downloadat. Mislim da će biti vrijedna istraživačima, ne samo na ovih disciplina koje sam navela, nego isto tako i drugih disciplina, no na drugim teritorijima koji bi se bavili sličnom temom ili istom temom. To smo primetili već kod ovih početnih downloadanja same knjige da je interes povećan zbog velike količine ilegalaca u Europskoj uniji iz Francuske, no isto tako iz Meksika i Sjedinje američke država koji bi vjerojatno mogli se pozabaviti možda sa istom temom u nekom skorijem roku. Nama su se javili kolege sa Baltičkog prostora da bi radili nešto slično tako da bi se i nastavak samog projekta mogao očekivati za nekoliko godina. Ja se nadam da smo temu obradili, barem što se naših prostora tiče temeljito i da će se čitatelji naći u barem nekoj od ovih tema, bilo socijalističkom švercu ili onome ranije, da će pronaći možda i koga poznatoga ili imati neku svoju vlastitu osobnu priču za podijeliti, naravno, vezano u sam projekt. Zašto smo baš temu postavili u taj trokut Hrvatska, Slovenija, Italija iz jednostavnog razloga što je to teritorij na kojem se to povijesno jednostavno događalo i zato što su to bile tri zemlje koje su bile nekako uvijek susjede, ali su bile isto tako premrežene sa granicama i definitivno je to način da pristupimo temi. Pobjednički video je zapravo ispovijest Arijela Hermana Šajgea koji je kroz pripovijest ulazio u političke probleme Evrope, odnosno svijeta i zapravo otkrivao nekakve nepisane istine da su neonarhistički pokreti koji su u Evropi 70-ih imali uzor Južnu Ameriku, znači tu pomaro se, međutim ti su ljudi 80-ih mahom počeli švercati drogom i to je na neki način bila za tajna istina a on je zapravo postao nekako vrsta mitskog čoveka zato što je bio tužen za krumčaranje drogom i odslužio je 12 godina zatvora nakon čega je bio pušten dakle 2011. je izašao iz zatvora u Ahenu i nakon toga je eto spletom okolnosti bio dio naše izložbe a pozvali su ga slučajno hrvatski autori Deković, Čukić i Kirin koji su sad ovdje sa nama i koji su u vrlo jednostavnoj video formi pri povijesti zapravo napravili intervju koji je isto zanimljiv zbog toga što se kroz tri jezika, znači dijelom priča španjolski, dijelom njemački, dijelom engleski, provlači zapravo ta njegova multinacionalnost, odnosno neka univerzalnost, rekla bi, čak i te teme i te situacije. Tako da ima i tu metadokumentarističku ili fikcijsku razinu.